Guten Morgen zu Tag 3. Guten Morgen. Wir reisen jetzt hier vom Hotel in Ehingen ab, haben circa 90 Kilometer entlang der Donau vor uns. Und dann kommen wir heute in Dillingen an. Auf dem Campingplatz waren wir schon mal, da freuen wir uns ganz besonders drauf. Da wissen wir, was wir bekommen. Und ähm, ja, jetzt fahren wir. Jetzt fahren wir einfach los. los ne? Super, genau. das, ne? ja, gut, alles klar, los geht's. Hier rollen wir die ersten Meter durch Ehingen. Also viel gibt es von der Donau gerade nicht zu zeigen, aber dann zeigen wir jetzt hier mal das Schild. Das finde ich nämlich echt ganz gut. Das ist hier überall sehr groß. Ähm, ja, die Route 6, Eurovelo 6 ist das auch. Und jetzt geht es da hinten weiter. Anne ist da schon. Ich habe hier nochmal eine, eine Runde gedreht, um das mal zu filmen. Das ist ja witzig. Das sieht so aus, als hätten die unten rechts eine Bootsgarage. Die Schilder hier in diesem Ort sind echt auffallend gut gemacht. Da vorne war gerade ein Feld, das wurde gedüngt ja, und da hat meine ehemalige Bäuerin noch mal ihr Wissen losgelassen. Erzähl noch mal. Nein, ich sage jetzt nicht, aber was vom Düngen an. Also ich glaube, es ging so durch das viele Düngern, Düngen. Düngen. Ähm, hallo. Hallo. Gibt es äh, zu viel Nitrat in den Böden? Das ist gar nicht so gut. Nach 17 Kilometern kommen wir jetzt erstmalig an die Donau für den heutigen Tag. Hier vorne ist die Feuerwehr von Erbach und da hinten ist ein Feuerwehrschlauch-Trocknungsturm. Wir sind im Jahr 2021. Corona-Schnelltest. Ja, ich habe ja meinen gestern um 15.54 Uhr gemacht. Der ist jetzt 24 Stunden lang gültig. Wir sehen also dann zu, dass wir heute bis kurz vor vier am Campingplatz in Dillingen sind und dann brauche ich nur jeden zweiten Tag einen Test. Der blitzeblaue Himmel macht uns echt zu schaffen. Wir ziehen jetzt die langen Sachen aus, die Funktionswäsche und läuten den Sommer ein. So, es ist 9.56 Uhr, 22 Kilometer haben wir schon und in kurzen Sachen wir haben jetzt kann den, man jetzt fahren. Ja genau, wir haben den, den super Kontrast jetzt gemacht von der warmen, langen Unterwäsche mit der drüber ja langer Kleidung. Das haben wir jetzt umgesattelt auf Kurzbein und T-Shirt. Ja, genau. Ja, das ist, es geht. Es geht. Es ist luftig. <lacht> Hab das Fahrrad immer etwas frisch. Ja. Hier, wenn wir überlegen, gestern um 11 Uhr war es noch nicht so warm. Ne? Nee, also stimmt. jetzt gehen die Temperaturen noch mal ein bisschen höher. Das ist schön. 
Also ich glaube, wir werden heute braun mit äh, Gänsehautfeeling. <lacht> Gänsehautfeeling pur. <lacht> Stimmi, machst du mir ein Mettbrötchen? Nee, muss ich jetzt spielen. Okay. <lacht> Franz, was brauchst du noch? Aromatisches Getränk mit drei Buchstaben. Rum! <lacht> Hier sind wir in Ulm. Wir machen einen kleinen Abstecher zum Ulmer Münster auf ein Eis. Ulm liegt links der Donau und die bildet hier die Grenze zwischen Baden-Württemberg und Bayern. Rechts liegt nämlich Neu-Ulm und das ist in Bayern. Eine E-Bike-Ladestation. Wo ist eine E-Bike-Ladestation? Wo ist eine E-Bike-Ladestation? Ja. Ja, ja. Auf der Bank haben wir vor einem Jahr schon gesessen, da gehen wir jetzt wieder hin. Hallo. Hallo. Wir haben es jetzt 12 Uhr, es sind noch 46 Kilometer. Das heißt, ich würde mal so schätzen, mit Pausen sind wir um 15 Uhr da. Ja, und dann freuen wir uns wirklich auf den Campingplatz. Da waren wir ja im letzten Jahr schon. Wir wissen, dass es gut passt für uns und äh, Waschtag machen wir glaube ich auch. Ne? Genau. Mhm. Jetzt haben wir drei Tage lang die gleichen Sachen angehabt, dann passt das ganz gut, alle drei Tage so. Oder wie der Mario sagen würde, diese schönen Lichtschattenspiele. Gut, jetzt haben wir uns mal entschieden, wir fahren vom Radweg ab. Der geht eigentlich da weiter durch den Wald. Wir fahren jetzt mal hier rechts. Da kommen wir dann gleich an die Donau, direkt an die Donau. Ich weiß allerdings nicht, wie der Belag da ist. Aber wir testen wir es. Haben, wir haben einen guten Zahnbelag, oder? <lacht> das auf jeden Fall <lacht> nicht. <lacht> Ja, 
Man fährt hier halt an ein paar netten Weihern vorbei, aber der Belag ist schon schlechter. Schlaglöcher, die man umfahren muss. So, wo müssen wir jetzt her? Jetzt links. Ah, <lacht> ja gut. Okay, also dann wissen wir, warum es hier nicht hergeht. Ne? Jetzt müssen wir wohl hier auch hoch. Gut, okay, also Anne schiebt, das Fahrrad wiegt 55 Kilo, Schiebehilfe hau ich mal rein und dann, ja, da tut sich schon mal nichts mit der Schiebehilfe, das ist gut, aber das war auch zu erwarten bei dem Gewicht. Oh, jo, super. Also ähm, ohne Anne hätte ich es nicht geschafft. Dein Fahrrad steht voll im Weg. Ich schieb's dann eben. Ja. Wenn wir jetzt noch mal das Fahrrad testen, 55 Kilo Schiebehilfe mache ich jetzt an, dann passiert genau gar nichts. Also warte, warte. Sie an. Ja doch, Schiebe. Jetzt, ne? ja. Okay. <lacht> 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 Wenn man aber oben ist, sieht es dann so aus. Endlich richtig an der Donau. Ja, und das hat uns auch im letzten Jahr so gut gefallen. Ne? Ja. Das ist genau das, was ich ähm, davon noch sehr positiv in Erinnerung habe. Also klar, der Weg ist jetzt nicht ganz so optimal, aber ich finde, von der Aussicht lohnt sich diese, dieser Schlenker schon. Ja. Wir sind jetzt immer noch nicht wieder zurück auf dem Radweg. Also es war eher unvernünftig, das zu machen, aber dann kam wirklich auch der schönste Teil des Tages bisher. Ne? Ja, auf also jeden hat sich Fall. schon gelohnt. Ja. Jetzt sind wir wieder ja. auf dem Radweg. Wir machen gerade einen Abstecher nach Günzburg zum Rewe und holen uns die Getränke für den restlichen Tag. Bevor ich das nur gleich vergesse, Mario, morgen ist Feiertag. Ja. Wenn wir jetzt morgen Abend irgendwo auf dem Campingplatz was kochen wollten, sollten wir die Zutaten heute noch besorgen. Okay. Nur das nochmal von der Planung. Wir befahren gerade eine kleine Umleitung. Wir sind wieder auf dem Radweg. Die Umleitung war gut ausgeschildert. Ja, es ist jetzt 14.02 Uhr. Wir haben noch 18 Kilometer bis zum Campingplatz. Und äh, vorher werden wir noch mal zum Supermarkt, weil uns gerade eingefallen ist, dass wir morgen einen Feiertag haben. Und dann kaufen wir für morgen Tortellini mit Tomatensauce. Tomatensauce genau. Irgendwas, was man gut äh, in den Taschen bei den Temperaturen auch lagern kann. Ha <laughs> ha
<lacht> ja, Anne schreibt gerade während der Fahrt einen Einkaufszettel auf dem Handy. Wir äh, nutzen die Notiz-App auf dem iPhone ähm, als Einkaufszettel, weil das können wir teilen. Dann haben wir das beide auf dem Handy und wenn der eine aktualisiert hat, habe ich es auch. Oder der wir jeweils beide. andere sieht es dann genauso. Genau. Und man kann ja. abhaken, dann sieht man, oh, der andere war schon einkaufen. Das muss ich nicht mehr einkaufen. Super genau. praktisch. Ja, so Anne ist manchmal so unfassbar, ähm, hat gerade gesagt, vor 500 Metern, hier kommt jetzt auch der schwalbe <lacht> fahrradschlauch ersatzkasten Ja, und das ist äh, genau der da. So, und wie ihr seht, heute da. Mario, die Einfahrt getragen. Wir sind jetzt 4,5 Kilometer vor dem Campingplatz. Wir biegen jetzt hier rechts ab, da ist so das Campingplatzschild. Da sind wir, Donau Camping, Eichwaldstuben. Ja, hier waren wir schon mal, ist nichts Besonderes, aber wir wissen, was wir hier bekommen. Das passt für uns ganz gut. Ja, und das Restaurant ist auch wieder ja, ganz gut. gut ne? Sollen wir einfach von hinten mal reinfahren? Wir können auf die Zeltwiese, <lacht> ja. aber äh, wir müssen, normalerweise macht er jetzt erst um vier auf, wir sind zu früh, ähm, aber wir können unser Zelt schon aufbauen. Ja, okay, Und gut. Gut, also Zelt aufbauen, an Strom können wir auch gehen, das werden wir dann später buchen. Ja. Und jetzt äh, passt übrigens auch mit meinem Corona-Test, es ist 15.30 Uhr und um 15.54 Uhr ähm, war ja noch mein Corona-Test von gestern. Dann ist das innerhalb der 24 Stunden. Das ist mein neuer wärmerer Schlafsack, von dem ich erst dachte, dass es ein Fehlkauf sei, weil er so groß ist und nicht in den Drybag mit 22 Litern passt. Mit dem Kompressionssack kann ich den aber so weit eindampfen, dass er da reinpasst und auch vom Schlafen ist es wirklich super. Auf dieser Tour war es schön warm und auch im Sommer werde ich den wohl nutzen, dann kann ich ihn halt öffnen und mich nur halb zudecken. So, Campingstuhl Aufbau Challenge, x -te Runde. Ähm, ich werde natürlich gewinnen und wir achten darauf, ob sie das richtig rum macht. So, also. Ja gut, so. Du also, fängst an. Auf die Plätze. Fertig. Los. 
Oh Gott, ich bin das schon fertig. Ja, raus. sicherer Sieg. Sicher jetzt schon. Ich hab das nicht schön aufgeräumt. Ich hab das nicht schön aufgeräumt. Ja, Vorbereitung ist alles. Ne? Stunden später. Aber ihr wisst ja, ich muss mal eigentlich mal wieder gewinnen lassen. Dass er. Boah, Mensch! Oh, sieht sich gut. Das zählt nicht. Ich hatte mich verkeilt. So Stunden später. Stunden später. In der Ruhe liegt die Kraft. La, 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 la. Okay, ich fordere den Mario dann ab morgen noch mal zur Revanche. Und da räume ich dann meinen äh, Campingstuhl auch ein bisschen schöner ein. Ja, ja, daran lag's. Ja, daran lag's. Ich habe die ersten Sekunden gezählt. Ja, gut. Ja, und dann war es halt auf der Verliererspalte. Und dann war ich auf der, ja. Gut. Das war der rote Faden. Wenn es dann nicht funktioniert, dann funktioniert es nicht. Hier bin ich jetzt gerade an der Donau und wir gehen jetzt einfach mal die paar Meter zum Zelt. Jetzt geht es nämlich hier schon zur Zeltwiese. Da hinten ist der Biergarten, wo wir vorhin essen waren. Die Junge Sophie. Also wir müssen es unten so machen. Ich glaube, es schmeckt auch so. Jetzt haben wir hier Wäscheleine, heute ist Waschtag am dritten Tag, da sitzt die liebe nette Anne. Äh, Fahrräder, Zelt, klar. Und was wir da hinten sehen, da links neben dem Karawan die Stromversorgung, die kann ich euch auch mal eben kurz zeigen. Hier liegen jetzt unsere beiden Akkus, die laden. Ja, vier von fünf Balken. Hier der Fünfer Verteilerstecker mit GoPro. Mikrofon, Handy, genau. Und dann geht das hier über einen 5 Meter Verlängerungskabel hier rein in den Adapter. Was jetzt ein bisschen blöd ist, dass der ein bisschen weiter raussteht als gewöhnlich und dann geht das Teil nicht mehr zu. Aber gut. Gut, dann soll es das für den heutigen Tag auch gewesen sein, oder? Genau, absolut. Reicht, ne? Reicht. Ja, genau. Genau. Wir genießen noch ein bisschen hier. Den Abend. Das gute Wetter. Das gute Wetter. Also, bisher haben wir drei Tage lang wirklich äh, viel Glück gehabt. Ja, das ist. Äh, Ach so. Das ist Hel <lacht> Himmel. Ja, guten Morgen. Und wir sagen jetzt gute Nacht. Also, bis morgen zum genau. vierten Tag. Wir ciao, ciao. freuen uns auf euch, gell? Tschüss.